，先生，慢走啊。哎，小姐，当心啊！没事，没事，没事。小姐，你好。啊、哦，你好。哎，来来来，哎，哎，好，谢谢啊。哎，我来吧。哎呦，哎，真的啊。哎，没事没事。哎，请请请，啊请请请、嗯，我们这儿的东西啊，您随便挑啊,啊。来来，请请啊，请。你好，这些都是。哦，您看一下。好的。来，请请请，啊，哎，小姐，请坐，请坐啊。啊，好。哎，富贵啊，哎，上茶。好嘞，哎，上茶。小姐，您要剪什么样的布啊？我不是来买布的，啊？你们这儿是叫庆祥绸布庄吧？啊，哎是。是姓江吧？呃，对呀、啊。那你们的江家大少爷是不是叫江达天呐、啊？呃，哦，我们少爷知道你要来啊。哼，自然是他让我来的，我才来了。哎呀，你快帮我说一声，就说我金云凤从上海来了，今天要不见到他，我就不走了。呃，您请用茶，谢谢。哎哎，是是是，呃，您用茶，我这就去，哎，请我们家少爷来，啊。哎哎，请用茶，请用茶。店里来了个女的。你说你要找江达天？你确定你没找错地方，找错人吗？他骗我，他怎么会骗我呢？他告诉我说，他就是南浔庆祥绸布庄的大少爷。我的姐妹们都说他在骗我，我还不信呢。你先别哭，他骗了你什么呀？男人骗女人，还能骗什么？所以，你是来找他算账的
，我我是来投奔他的，他答应要要娶我的。哈哈，我看你可能是找错地方了，对不起，我们这儿没有你要找的人。小姐，我们还要做生意，行吧？哎，送客。是。哎，福安，拿行李。哎，富贵，哎，送客，送客。哎，别别别别！哎，不行不行，干嘛呀？哎，你给给你你给我吧。您请。你们有点良心行不行啊？我已经被骗得够惨的了，这么伤心，你们还要赶我走？再说了，我在这里人生地不熟的，要我去哪儿啊？你爱去哪儿去哪儿，又不是我骗的你，你跟我在这儿要什么良心啊？你不是在？上海被骗的吗？回上海去找人啊！快去！是啊，我们二少爷说的没错，你这样哭哭闹闹的也不是办法啊。等会儿，你是江家二少爷是吧？你不是大少爷呀！我也没说我是大少爷。啊！你骗我，你也骗我，你哥也骗我，你们江家全都是骗子。谁骗你了？是你自己没搞清楚哎。再说了，我大哥都三个月没去上海了，肯定是有人冒了他的名，在上海招摇撞骗。就是三个月没来了，我才找他来的。我不管，你们去把江达天给我叫出来，是不是、啊？我见了我就知道了。哎呀，我们大少爷人不在呀，再也不能见。我们江家是什么人啊？啊，你一个来路不明的女人，闯上门来认人，啊，拿我们江家当什么了？你想讹诈呀？哟，我金凤是吓大的呀，赶紧让江达天出来见我。我告诉你，我今天见不着他的面，我是不走的。我千里迢迢的来这儿找丈夫，我就不怕把事儿闹大了。别看了，现在有一个上海的女人叫金凤，就在咱们店里。人家说你又拐她，还说你要娶她，非让我把你带回去给那个交代，说有没有这回事儿啊？他现在在店里啊？对啊。哎，你干嘛去？我要去见他啊！你，你还真跟那个女人山盟海誓了啊？哼，你不能去，你现在赶紧回家，哪儿也不能去。这这不能去。古文兴，你去一趟丑不着，给那个女人一个交代。跟我有什么关系啊？你就算是帮我一个忙，行吗？这还看着我？你去骗那个孟江女说呀，你才是真正的江达天，她不认识你，不会把你怎么样啊！你哥哥跑了。哎，哥，哥，你回来，你不能去见他。大少爷，大少爷，二少爷说了，您不能进去啊！人呢？在里面。哎，先让开！您不能进去啊！您不能进啊！大少爷，大少爷，大少爷。
金凤，我真高兴你能来。我以为，我以为你不要我了。怎么会？我不会不要你的。你不知道，这些日子我有多想你。你骗人！你把我丢下来，什么都不管，也不管我的死活。你要我等你，我怎么等啊？一个月，两个月，三个月。我等得到你吗？我去不了啊！家里决定不再上海开分行了，我找不到理由再去上海找你。二少爷，二少爷，没有了。那个女人打了大少爷一个耳光，可是大少爷好像得高兴啊。我从来对你说的都是真话，我只真心喜欢你。金凤，你相信我，我一直在想办法。你别傻了！哎，哎，你能有什么办法呀？啊，他在上海，你在这里，你又去不了上海了，你在他有什么办法？所以啊，我来了。哎，你还真不回去了？你是来私奔的呀？我跟你说，我大哥是个骗子，他已经有老婆了。我知道，我呀，愿意做小。啊？你回来！这，你要做小，你要做小也不是说你想做就能做的。你们家里同不同意？我大嫂同不同意啊？我们江家同不同意啊？你不能拎个行李就上门来做小。我告诉你啊，你赶紧回家啊，别找麻烦。我没家了，上海的工作我也辞了，房子我也退了租了。现在，就看你怎么安排我了。我还不知道怎么办，怎么安排你？没事儿，你们江家不是大户人家吗？还能少了一间客房给我住啊？再说，反正我迟早也是要嫁进你们家的江大少爷，请用茶。嗯，还可以吧？随便，不就住几天吗怀孕了。哎，怀的是你的骨肉啊！要不要？你说一声。你要不要，我就跳河去。反正我也不想活了。哎，别别别，你千万别乱来。那，你什么时候娶我呀？我还没跟家里说呢，而且，我就是说了，家里也不一定会答应。我，我怀的是你的骨肉啊
我早就跟你说过，我们家是什么样的人家，不能娶你这种女人进门。做小也不行，有了孩子更不行。我我什么女人？我哪种女人啊？啊！我说着让你别碰我，我说没说？我说没说？我说没说呀？你色胆包天的时候，你什么都不管，现在让你娶我了，怎么了？啊！我就成了这种女人了。我没说过要娶你，我一直说我不能娶你的。不娶我。你不娶我，你干嘛说你爱我呀？你爱我吗？你爱我吗？你你赶紧滚走！你骗我，你骗我，你骗我，我掐死你！我,我是真的我你真的爱你，你爱什么你别打我，我爱的是你的温柔体贴你。你怎么变得这么凶啊？要了，我还怎么温柔啊？我答应，我答应，我滚！你跟你们家里人说，这是你的骨肉，我不管我。大少爷，我记住，大少爷。他的行李呢？刚才那个茶馆老板说行李是您寄放的，他不敢给我，还还得麻烦您再去一趟。哎，话还没跟你说完呢。说什么呀？说来说去也是没有办法。江湖的女人给拐了，她不是什么跑江湖的。哎呀，有哪个良家妇女，敢自己这么不知廉耻的赖上门来给你做小老婆的？她年轻，又漂亮，在上海什么人不能嫁呀？啊，非大老远跑到这儿来嫁给你做小啊？你也不想想？所以她对我是真心的。真心才怪，他是来闹钱的。哥，你在上海没听说吗？有一帮流氓，专门搞一种叫仙人跳的勾当，找一个妓女，故意失身，专门来骗你们这些富家公子哥的。他不是什么妓女，当然了，当然他不会说自己是妓女了，肯定会说自己是什么大家闺秀，或是良家妇女，对不对？他也没跟我冒充什么大家闺秀，他就是一个。他是干什么的？吴小姐，大哥你怎么能跟一个舞女认真呢？哎，舞女也有清清白白、规规矩矩的舞女啊。规规矩矩，他还跟你上床啊？这。这是我不好。哎，你怎么这么蠢呢、啊、你？难怪呀、啊，啊，现在什么都不说，你才去上海几趟啊，就被一个舞女给拐了。行了，你别管了。这事儿我帮你解决，你怎么解决？你有办法可以让他进门啊？我当然是打发他走人了。那怎么行？他已经有了身孕了。啊？所以他才找来的。富贵，啊，把我大哥押去。啊？哎，大少爷，别别别，别别走啊！对，哥。哥，何喜旭什么都解决了啊！哎，将
在大厦有人呢。我哪知道？刚刚他那个伙计把行李送来了，哦，还送来一张船票，说让你明天自己回去，以后别再来了。他还说什么了？没了。哦，他说账已经结了，你就安心的住一晚上吧。就这儿了，过了这桥就是索木楼江家。啊、哦，哎这。这桥的门怎么关着呀？这桥是江家的，归江家管。你敲门，可能就有人出来给你开了。哦，好，谢谢你啊，小兄弟。哎，哎，奇怪，这门从来没关过呀。果叔，果叔，你看，他是要做西敌，快，快去拦住他！哎，好，好，快点，快点，去拦住他，拦住他，拦住他！哎，这位小姐，不能下去，不能下去啊！哎，干什么呀？哎，小心点，小心点啊！不能下去，哎，快，别碰我！把他给拉出来，拦住他，拉上来，快点，快点，快点，快点，拉上来，拉上来！放开我！我是来找你们江大少爷讨公道的。小心，哎呀，小心点！哎，放，我可是活了江大。放心，放心，放心。是。哎呀，小姐，你别在我们门前闹了，赶快回镇上去吧。谁在闹啊？谁闹了？谁闹了？我，我才没闹呢！躲开，躲开！哎哎哎，这快快快拦住他！哎，别追我！哎呀，你别闹了，你。就是想见江大少一面，我一定要见到他。你说，你怀了谁的身孕？当然是江大少的了，要不然我怎么能从上海来到这儿呢？哼，你的事情我都一清二楚。我不管你跟我儿子是真情假意，一个女人未婚有孕，不是娼门妓女就是不守妇道。你儿子他喜欢我的，他说，他说他要娶我的。我不管我儿子说了些什么，通通不算数。这个家我当家做主，你这肚子我们绝不承认。把门关上。承不承认？我要亲自问江大少。我要问他一句话，他他敢不敢让我跳河去？请便。
怎么会？我不会不要你的。你不知道，这些日子我有多想。是什么样的人家，不能娶你这种女人进门。做小也不行，有了孩子更不行。一个女人未婚有孕，不是娼门妓女就是不守妇道。我不管我儿子说了些什么，通通不算数。这个家我当家做主，你这肚子我们绝不承认，绝不承认少爷，嘿，二少爷，快去，去扶大哥。好，大哥，你们怎么才回来呀？下午有个女人来家里闹了，所以啊，我才没把大哥带回来。对了，娘不知道吧？就是娘赶走他的。知道了，嗯，我也是今天才知道的。大哥，你醒醒，娘要问你话呢。还问什么呀？都醉成这样。扶他回房吧。是，快扶大哥回房间。嗯，大少爷，你怎么让他喝成这样？我不把他灌醉，他非要去见那个女人。那大哥跟他真的是？你问这个干什么呀？这种事情，规矩家的姑娘能问的？是。听瑞大爷说，是上海来的一个舞女，还怀了身孕。到底是不是我们谁知道啊？娘，我看他就是来要钱的。你看我哥那样，人又老实，心眼又好，心又软，人家能轻易放过他吗？这事儿您不用担心，我能对付。你灌醉你哥，躲在外头，让人家闹到家门口，这叫对付？娘，我就怕那个女人来家里闹，我才没让大哥回来。见不着大哥，他能怎么样？人家敢上门来弄钱，没个结果他肯走。要是真来弄钱，事儿还小。这要真怀了身孕，那他就是来要江家的爷，要江家的身份，要江家的财产。你以为关起门躲起来就能对付？这江家人也实在是太过分了，那你也不能就这么往河里跳啊，值吗？都已经没有人管你死活了，你还为谁跳啊？啊！我是没路可走了，肚子大，工作也丢了，房东
也催着要房租，我一点积蓄都没有。我要还有路走，还能来找江大少吗？我真的活不下去，只有死路一条了。来，不管怎么样，你也别再跳河了。来，喝点夜月深，河水越冷。到时候人没死成，感冒了还得花钱买药。你怎么说话呢？我来来来，给你家里打个电话，今天你得留下来看着他。啊，啊呃，我呀，当然是你了。万一他还是想不开，再去寻死的话，你这辈子良心能安吗？啊，不麻烦您了。反正我都是死路一条。你，你可以忘掉过去，然后找一份工作重新开始。怎么就只想着死啊？是啊。哎，对了，他家在这儿开了最大的一家茶楼，我明天就让他去帮你找一份差事，这不就行了吗？啊？呃，对对对，我我我这就问问去，好吗？有什么不好的？你呀，是救人家一命。再说了，就算是就算是他们家说不成，那你还可以找别的差事啊。要谋个生路还难啊，只要留一口饭，饿不死，其他的事。不都还可以慢慢的想办法吗？你说对不对？谢谢。嗯。刘科长，你不是请假了吗？嗯，周青说你有事啊。哎，你替他找好工作了吗？啊，他让我先回来上班。你这人怎么这样？他让你回来你就回来，嗯、那要是他再去跳河怎么办？他说，就算他跳河了，我也救不了他。哎呀，我一晚上没敢睡啊，到了天亮，眼睛实在睁不开了，让我休息一下啊。行，你睡，我请假。哎，他跟我保证过，他不会再跳河了。哎，你现在去了，他也不在。他跟我说，他要去江家绸布庄找江家大少爷。你叫你大哥拿出点良心来。他不负责任，也得给我钱让我活下去啊！我就知道你是来弄钱的啊！我告诉你，我大哥没良心，也负不了责，他怎么会给你钱呢？你快走吧，别赖在我们家了。哎，快走吧，你等会儿。你要是不拿出钱来，我我就不走了。我死在这儿。哎，嘿，我告诉你。你闹也没用，你真不知道我们江家是干什么的啊！你打听打听，我们江家是出了名的恶霸，你现在反过头来到我们家讹钱，你真是撞枪口上了你！你不走是不是？好，我现在就让我的手下啊打你一顿，然后把你扔到河里，喂鱼。你试试。嘿，富贵，嗯。喂鱼，居居然要去喂鱼啊！下手要狠啊，绝不留情。二帅，哦，别碰我，别碰我，装恶霸是吧？我打你这个恶霸，我打你这个恶霸，我打你，打你，少爷，大人，大人，我不怕你们，恶霸，我才是恶霸。好，出来，转，好，干嘛？干嘛？走，转我，别拽我，走，把我丢到河里去，走，去喂鱼，快走，放开我，干什么？住手，放开你们，住手，住手。没事吧？哎，你们怎么可以这么？
么欺负人呢？住手！别！住手！放开他！放开他！放开他！放开他放手啊！放开！没事吧？这么欺负人呢？我就知道你会有同党。你们江家也是有头有脸的人家，怎么可以这么欺负人呢？所以啊，你们就站出来仗义相助，是不是？哎，说吧，到底要多少钱，你们才肯善罢甘休啊？那要看你们江家有多大的良心了。当然是越多越好了。她怀了身孕，又丢了工作，回到上海去，又没有地方住。是是是，自然呢，我们得给你们一大笔钱才够用，对吧？以后呢，她肚子里的孩子生下来，所有的衣食住行全得由我们江家负担，是这意思吧？呸！你们想得美！哎，你们这些上海的仙人跳把戏，以为我不知道？你们都是一伙的，你说谁是一伙的？我我我可不是啊！明明是你欺负人家，还赖我们讹诈，那你敢发誓吗？哼，你敢发誓说你没有欺负他吗？我当然敢发誓，我当然敢发誓。你二少爷，哎，你发什么誓啊你？是他哥哥。那，那，那你去叫你哥哥出来呀。我哥。我哥被我娘关起来了，你一天不走，我娘就关我哥一天，啊！我告诉你，你一分钱都拿不到，赶紧走人，要不然我报警抓你们。瑞大爷，去报警。呃，是。你去报警啊！你去报警试试。我们就不走，就在这里等警察来。我倒是要等警察来评评理，给我们主持公道。好，好。慢慢等，啊，关门。去江家，嗯，是江家人把江大少爷给关起来的。我就说嘛，他不会这么无情无义的。我要去江家求他们把大少爷给放了。少爷，啊，来，你们去哪儿啊？去江家。哎，你要干嘛？不能让他去我们家。少爷，哎，哎，少爷，哎，少爷，少爷，少爷。没事啊，他们两个人是女贼，我要带他们去警局。谁谁谁,谁是女贼啊？我告诉你啊，你别相信他们。好，富贵，嗯嗯，干嘛呀？你给我滚！你你你你干嘛？你干嘛？你别来啊！什么？炸开！你你你你。
是啊，这干嘛呢？哎，各位，怎么回事？这，哎，各位，各位啊，你们千万别误会，千万不要听这两个女人胡说八道啊！我们不是什么恶霸，我们也没有要杀他，是他们想来敲诈我们，所以我要带他们去警局，就这么简单。没事啊，你们都散了吧。哎，别扫，不，哎，扫，你胡说些什么？明明是这个姑娘她怀孕了，你们江家不负责任，哼！现在反而说我们要敲诈勒索，还想抓我们，各位你们说说，没有这个道理吧？对，没有这个道理，没这个道理，没这个道理。是啊，我是来江家找大少爷的，我要他负责任，可是江家人把他给关起来了，连面都不让我见，还还要把我丢到河里去喂鱼。啊！喂鱼！我来找江家大少爷，不就是想讨个说法吗？是不是啊？啊！哎，各位，各位，你们可怜可怜我，谁能帮我出个头啊？准我见见江家大少爷呀、啊！啊！是啊，你们我来出这个头，走，跟我一起把江家大门给我踹开去！走，快快走！有你什么事儿？管什么闲事儿？啊！我不能不管。昨天晚上这个姑娘她都要跳河。自杀了！哎呦，对，对，我可以作证，人家真的是被逼得走投无路了。小姐，我拉你去，我知道地方，不收你钱。好，哎，大家一块去啊，一块去，走啊！走走走走，快点啊！哎，慢点啊，小姐。走，跟我去把这个大门给踹开。走，走。跟着凑什么热闹？我们是帮人家，你们这是唆使闹事，知道吗？回去，你们两个不许走。哎呦，二少爷，刘大爷，哎，这两个人跟那个女人是一伙的，我今天要带走他们。哎呦呦呦，你误会了，这个呢是小犬何谦，这个是他银行的同事，周小姐。啊？你们两个跟那个女人不是一伙的？那你们瞎捣什么乱呢？哦，我们就眼睁睁的看着你们欺负一个姑娘家呀！就是，哎，这周小姐，这个是人家家务事，都别去了啊，别去了。刘大爷，你不知道情况，他们江家可是恶霸，哎哎哎哎他们……哎，江家那里是什么恶霸呀？江家的庆祥绸布庄，是百年老店，那靠的就是诚信第一，童叟无欺，怎么会欺负人呢？啊？他哥把人家肚子都搞大了，就是。你知道，我一个风纯女子，一个舞女，你们哎，等会儿，你说什么？怎么？那个女人没跟你们俩说啊？她是一个上海的舞小姐。这欢场上的事情，没有做到大了肚子，非要进人家大门的。你们这闲事管的也太多了吧？刘大爷，嗯、啊、嗯，电话借用一下。我要通知家里人。哦，行，好，行，那请，请，请。不许去啊！哎，吴小姐啊，你去跳舞，不买门票，没付钱，你哪点对不起人家了？我跟他是有感情的，你再说，讲感情，你对得起你媳妇儿吗？嗯，现在全家上下还都瞒着他呢，你跟他讲去，你跟他讲感情去。怎么会这样的呢？什么事儿啊？嗯，没事儿，没什么。喂，大海啊，我等。什么事啊？来闹了，你找达天还有用吗？西大街，庆祥绸布庄的江家欺人太甚了！娘，娘，娘，你放我出去，让我跟他好好谈一谈。娘，谈什么？
喊你对不起人家，好让他随便开价。他火了几十个人来闹，是来跟你谈感情的？你闹吧，闹出你媳妇儿来，看你怎么说清楚。叫三小姐过来看住他。是。娘，娘，您心情不好是吗？你要去哪儿呢？啊，外头卖鱼的该来了。媳妇想帮娘挑一只又鲜又肥的黄鱼，帮娘做糖醋鱼。现在天气热了，娘您吃起来爽口呀。你挑鱼去。老蔡、吴婶他们是废物，连鱼都不会挑，还要老你大少奶奶去挑鱼。你这当主子的这么贤惠能干，不怕下人恨死你呀、啊？是，媳妇，这就去叫他们。不必了，今天没胃口吃鱼。天气热，你也别屋里屋外乱串了。不怕别人说你闲不住，自己院里待不住。是，娘教训的是。我们江家不大，接待不起你们这么多的大爷们，恕我怠慢失礼，不能让你们硬闯。江家大太太，我只想见大天一面，我有话要跟他说。你是谁？我认识你。我，你们这么多的人耀武扬威的来，总有个头儿，我好说话吧？是您？不，不是我，是他。你们江家欺负人，我们是来为他讨个公道，对不对？讨公道，讨公道。哎呀，你们都还站这儿干什么？还不过去看看去？大太太吩咐，不允许过去。他是谁？我不认识。大太太，您让您家大少爷出来，不就认识了？对呀，让他出来。对呀，让他出来就是了。让他出来。我儿子开店做买卖。认识他的，不认识他的还少。那认识他的也不是个个都要见呢，也不是个个都愿意见呢。这个女人我们江家就不愿意见。你们这些大爷们闲事就管到这儿吧，都走吧。哎，大太太，您这话说的，你们家大少爷把人家肚子给弄大，总得出来给个交代吧？对呀、啊，让他出来给个交代啊。我们江家不认识这个女人，她肚子怎么大的我们不知道，我们怎么给她交代？哎，哎，这不耍赖吗？这话说的，大太太，那只有你们家少爷才清楚啊！我儿子不清楚。大太太，您这，您这也太不讲道理了吧？怎么这样啊？你们才给我讲个道理，嗯？你们让人鼓捣来闹，你们知道他什么来路？她是上海来的一个舞女、啊，舞女，舞女，哎呦，舞女，舞女，哎呦！我儿子去上海谈生意，或者是捧了他的场，或者是做了他的生意，那只不过是交际场上的风花雪月。一个风尘女子，朝三暮四，做的就是陪爷们取乐的营生，有这道理大了肚子来找客人要交代的？各位都是见多识广、知情达理的大爷们，你们说我们能给他什么交代？你们给我一个道理。是个舞女，那就不好说了。可是，你们家家大少爷说，他说要负责任的。他说，他要娶
我做小，是他自己亲口说的。我怀的，我怀的也是他的骨肉。承不承认？我求你放他出来，让他亲口跟我说吧。他跟你认什么账？这不是上海，这是我江家，是由我说了算，我来做主。你有脸说肚子怀的是谁的种？我倒不好意思问你跟多少男人上过床。这事儿别插。没见过这么寡廉鲜耻的女人。你自己是个舞女，干的就是这个营生。是，我是舞女，可我是清清白白的舞女。我陪客人跳舞，那是交际，那是娱乐。我们做的都是正经生意。我们不陪客人上床，我怀的，就是你们江家的骨肉。你去，你把江大仙叫出来，我亲口问他。我去，我去，我去。男人去你们那儿就是风花雪月、谈情说爱，这种逢场作戏的肉麻话也好拿到大庭广众之下来说，哼，真不知羞耻，我都替你害臊。这种不正经的女人，我们江家不要跟她扯。你们都走吧。我我不走。今天我见不到江大天，我我就死在这儿。今天你们这里边有谁，能让祖上蒙羞、乡里耻笑、胡乱就认了一个妓女怀的野种？谁？你们站出来，来教我这个老太婆组织礼法、伦理、道德。谁？谁？还是您？还是谁？你们今天要讲公道，做好事，就请你们把他带走吧。哎哎哎，干嘛干嘛？这位妓妓女姑娘，我说你，我不是妓女，我怀的也不是什么野种，这些大天他都知道。大天，大天，我，你别拉他，你拉他。就说我们在欺负人家了，你让他闹去，让他闹去。大天，大天，大天，这个人的话能信吗？开门啊，大天，你开门啊，大天，快出来呀！哟，二太太不能出去，大太太说了，不让理他。他们欺负我，你快出来呀、啊！大嫂，外面谁在喊了？啊，外面叫卖的吧？叫卖的，不像啊，喊的这么声嘶力竭的。哎，大嫂，娘说了，不让大家出门的。各位，你们都看清楚了，他再怎么闹也就闹成这样。你们热闹看够了，就请各自散了去吧。猴子，我们去劝劝他，都没人管他，我们不能不管他。走，走。哎，让开，让开！这么多人在这干什么？大太太，是谁在闹事啊？你们怎么才来呀、啊？就是那个发神经病的女人，赶紧把她带走，跟我来。你真报了警啊？对呀、啊，不然怎么办？你们放开我！走，干什么你们？你们干什么？是我又没办法，我来找人的。你们干嘛欺负人？不要在这儿闹事了，带走！你们放开我，我犯什么法了？你们平白无故抓我，哎，快你们帮帮我呀！帮我呀！快做我私事，私闯民宅，你还喊冤？哎哎哎！我告诉你，你把我关起来，再把你儿子也关起来，那些事情你就可以不承认了吗？你儿子爱我，我们就因为相爱了，我才会怀孕的。好啊，你把你儿子关起来。把我也关起来就完事儿了吗？我明天还会再来，我后天我还要再来，以后我每天都要来。
你再来闹也还是这样。哼，你这种伤风败俗的女人，休想进我们江家大门一步。行，那以后我就天天在这桥上等。你能管你儿子一辈子吗？他爱我，你不能不承认。你儿子爱我，他就会为我负责，就会为我的孩子负责。以后等他在江家做主了，他想娶谁就娶谁，想让谁进门就让谁进门。你咒我死？对，我告诉你。我就是能等到那么一天。我说你这个女人到底是从哪儿跑出来的？还不赶紧带走！啊，带走带走！放开我！放开我！娘，别生气啊！我告诉你，老太婆，我今风发誓，总有一天我要风风光光的进你们江家大门。你到底有完没完？把她带走！你等着！放开我！娘，带走了，别生气，救回来身体。想进门？我刚才才发过誓，她死都休想。是是是是是，走。娘，我求你了，让我好好去跟他讲。讲什么？你能跟他讲什么？嗯？想等我死了，你当家做主，你就可以把他请进门来。嗯，你还能跟他讲什么？让他不要脸的挺着肚子来就妄想进我江家。我，我是真的喜欢他。你，你是鬼迷心窍没了脑子。她是个什么女人？你也喜欢，你也敢喜欢。一个爷们儿，要想风流，你也得看看你有没有风流的资格。现在你却惹出麻烦来，让全家人跟着受人耻笑、丢人现眼。管叔，大太太，你让人把前后门看紧了。不许他出这大门半步！大少奶奶要是问起来，就说他留在这儿这几天对账，不许让他知道这件事情。是。二娘，啊、你也听到了。我我爱多这个嘴，我我哪敢多这个嘴呀、啊？大海，你跟我来，这个女人要处理的干净彻底。送饭来，大天，怎么了？发生什么事了？今天外面，外面闹成那样，你难道一点都不知道？不知道。能知道吗？你不能知道，娘不准你知道。到底什么事情不能让我知道黄黄乖，爹说个故事给你听，好不好啊？好。哎，黄黄乖啊，爹。
，到底是什么事情？不能让我知道啊！既然大太太这么交代了，您就别瞎想瞎猜了。嗯，<笑>是啊，在这个家，我这个当大少奶奶的，只能什么都不知道。周小姐，还好您愿意来，要不然他就被关在这儿了。谢谢你帮忙。啊我说你怎么阴魂不散啊？你才阴魂不散呢！我是替我哥来给你送信的。哎，那你大哥还交代我什么了吗？他要你赶紧离开这个地方。哎，上面都写了，你自己看吧。我不识字。我刚刚还去了趟警察局，没想到他先把你给保出来了。是接不是保，他又没犯法，警察能关他吗？金凤，他让你回上海等，我还能等什么呀？还是有希望的。你也知道，我大哥去上海是要谈投资，今年谈不成，明年就一定可以谈成。到那个时候，他去上海负责开店，我们家里人就管不了他。他或许在上海可以偷偷的娶你，可是我在上海的工作也没了，我还怀了身孕，我在上海怎么待啊？他就没替我想想吗？有啊，他替你想过了，所以他说，他说什么？呃，哎，他说。他说要你打胎，我大哥也是没有办法了，他怕你生下小孩会拖垮你的。打胎，打胎需要花钱的，我听说这很危险，很多女人都为此送了命。我要敢去的话，我来找他干什么呀？你说的那些都是江湖的郎中不可靠的，这点你可以放心。我大哥交代我了，一定给你找最好的医院，还要找西洋医生给你动手术。至于钱的问题，哎，你不用担心。哼，你哥哥能让你给他钱去打胎，为什么不能让你拿钱帮他生活啊？你这好人是怎么当的呀？难道真要他把小孩生下来傻等啊？他怎么活下去啊？嗯，啊，妈，我这么跟你说吧，你要没有孩子，你的人生还有希望。就算你跟我大哥没缘，你还可以嫁给别人。当然，我大哥也不是一个无情无义的人，他不会让你自生自灭的。他交代我了，给你一笔钱，让你回上海好好安顿。只要你能打胎，我就把钱给你
。嗨，你们也太过分了啊！你要给他钱，还必须得等他打完胎之后，这算什么？条件交换啊！这钱是我的，当然要等他打了胎之后才能给他呀。我实话告诉你吧，我大哥真的没有办法了。我是好心帮你，请你想清楚。既然你大哥这么无情无义，不想要这个孩子，好，我就听他的，拿掉就拿掉吧。都办好了。这就对了，不能拖。他跟你讨价还价了？没有，我跟他说了，这钱反正是我出，给不给在我。他也就接受了。他也知道再闹也闹不出多少钱来。这种上门讹财的事情，一开始就得硬对付。他不是来讹财的。钱他都拿了，还不是啊？娘，他是走投无路了。你什么意思？我没什么意思，我就是想跟您说，看起来他跟大哥真的是有感情的。哼，不过就是个风尘女子，管他有什么真感情假感情。那张单子给我看一下，给，好。哎，周晴。嗯我还打算中午就去找你呢。我正要去医院呢。现在？嗯。来。为什么这么快呀？哎呦，医院都约好了。就这样吧。那，那江家二少爷呢？在外面等着呢。我知道你要上班，我心里也挺过意不去的。可是我这一个人去医院，我，我，我我害怕。放心吧，你等我一下。我要请假，哎，你能不能也请个假啊？我我正忙着呢。周小姐，早，早。他人呢？在里面等着呢。我跟他说了，钱要是没拿到，就不去医院了。哎，什么钱？你说什么钱啊？哦。我不是说了吗？他去完医院，我自然会给他钱。这马上就要去医院了，谁知道手术以后你们会不会赖账就不给了？哼！我用我江达海的人格保证
，用我们江家的名誉保证，绝对不会赖你们这点钱的。你们江家还有信誉吗？你们兄弟俩是一个比一个不可靠，只会欺负人家弱女子。你叫我怎么相信你们？我没钱。没钱？嗯。再见。哎。你干什么？动手动脚的。我现在身上没带钱。我得去去店里取票。哦，那等你、啊。我出去一会儿就回来，不许多嘴多舌，就当没看见。大少奶奶，怎么了？我。有事吗？我看到大少爷从后院偷偷溜出去了。什么叫偷偷溜出去啊？是大太太不许大少爷出去的。我要是说了，大少爷会恨我的；可我要是不说，大太太又会打死我的。什么叫？不让他出去，他又为什么要偷偷溜出去？哎呀，您别问我了，大太太交代，不能告诉您的，怕您伤心啊。那我我我问娘去。哎，大少奶奶，您可千万不能去问呐！您要是去了，不但害了我，也害了大少爷，更害了您自己啊。昨天来闹的，是不是那个女人？大少奶奶，这是……您就别问我了，我也不清楚。你是我娘家带来的，我不问你，这个家还有谁肯跟我说呀？我，你不说。你不说，我就去问娘。哎，您别问了，大少奶奶，这事您管不了的，知道了又有什么用呢？我丈夫都不肯待在家里了，我还能装聋作哑吗？大少奶奶，这个事儿啊，您只能装聋作哑了。冒充钱庄的银票，这里可以兑，回上海也可以兑。他没有工作，又没有住处，而且是在上海，什么不贵啊？三百银元，够他撑多久啊？三百不少了。你知道吗？在我们店里，一个伙计一个月都挣不到二十块，能这么比吗？
，季小姐，我跟你说过的，这钱呢是我偷偷拿出来的，也就这么多了。再说了，医院那边我还得花钱，这就算是我一点心意吧。你肯这么帮忙，已经更难为你的，别争。既然这样，我看啊，你也别回上海了。为什么不回上海了？怎么回上海啊？这点钱够他回上海生活多久？我看啊，你就留下来，兴许呢还有机会再见到江家大少，你觉得怎么样